Ano na, disgrasya na guys. Hindi ka siya, te. Hindi ka siya ang lugar, te. Yung ika, ayun. Sarap, guys. Next time is malunggay bread. Uy. <laughs> Welcome back to my channel. So ngayon guys is another vlog na naman. <laughs> and then today is I'm gonna make cheese bread guys. Yung sinabi ko nga sa inyo, nagagawa ako ng cheese bread. Na inspired to siya sa Julie's Bake Shop ng cheese bread. Kasi sobrang namimiss ko na talaga siya guys. I've done this before and then naging successful siya. But I did not show it to you kung paano siya gawin. And then maraming nag-ask kung paano daw. Even my sister was asking me paano siya ginawa. Before that, kakain muna kami. Guys, breakfast muna tayo. It's already 1 o'clock. Brunch pala to. This is our food, guys. Meron tayong dalawang klase na ang dried fish. Meron tayong dilis. Tingnan nyo, ang sarap ng dilis. Sobra. At saka itong danggit. Galing si Bupato, guys. And then, yan itlog. We have fried chicken as well. That's from Texas. And then, we have coffee. Ito, Michelle. Coffee din. Kain tayo, guys. Sobrang sarap. And of course, meron tayong pinakurat dito. Kain. or baking na guys. So, basically, itong cheese bread na ito guys, nakakatuwa to kasi nung pinakita ko to kay ate na ate, nag-ano ako, gumawa ako ng cheese bread and sabi niya, ay, ang sarap naman ng cheese bread. Then, nag-ash sa akin ng recipe. Nung binigyan ko siya ng recipe, sabi niya sa akin na, ano daw, ang hirap daw, hindi daw niya maintindihan. Akala daw niya video. Naghanap ko ng video guys na ganito, parang inspired sa Julis. Wala naman akong mahanap. So, sabi niya, ang ano daw, ang hirap daw mag-isip. Kasi, di ba? <laughs> Pregnancy brain, medyo mahirap daw mag-isip kung paano talaga siya gawin. So, hindi niya ginawa. So, sabi ko, ati, gagawa ako ng video niyan. So, ngayon, gagawa ako ng video. Let's make it as easy as possible, guys. <laughs> so, ano to siya? Um, Filipino cheese bread rolls. The recipe is from the not so creative cookcom Pero wala nga silang video, so gagawa ako ng video. Inspired by them, and then we'll start guys with the ingredients. So we're gonna start with flour. So yung flour natin should be 3.5 cup all-purpose flour. And then we'll go with the yeast. Itong yeast na to guys is 8 grams, so a total of 16 grams. But according to the ingredients, it should be 18 grams. Pero I only have 16 grams all in all, but that's enough. That's what I used before, so okay na okay lang talaga yan guys. I also used Edmond's dry yeast. And then 1 third cup of sugar, 1 teaspoon of salt, 60 ml na melted butter, or 1 fourth cup, 310 ml of milk. One beaten egg and the other one is egg yolk for egg wash and then yung ating cheddar cheese. So yan lang talaga guys, konting konti lang naman yung ingredients natin. So since wala nga tayong mixer guys, I'm just gonna use this one, itong ating bowl. And dito ko na ilalagay yung mga ingredients natin para mamix na natin sila. So ito yung mga measuring cup at saka yung teaspoon na tablespoons natin dito yan guys. Start tayo sa flour. So yung flour natin is three and a half cup. Na, disgrasya na guys. One, two, three, and one half. So that's three and a half. Next is the sugar. So mga, as you can see, mga dry ingredients muna tayo. So this one is very helpful talaga guys, diba? Especially iba-iba talaga siya. It says one third here. So parang hindi ka talaga mahihirap pa na mag-measure up pa. So, this is one third cup sugar. Next is the yeast. So, di ba iba to siya kasi sa mga nakita ko or na ko before, yung yeast talaga is parang pinaprepare talaga siya, nilalagyan siya ng water and then I think you will uh, wait for some time para daw maging active yung yeast. But this one, dry yeast to siya pero yeah, lagay lang talaga dito guys and then you mix it. Mm -hmm. So, isa. Before pala guys, nilagyan ko talaga siya ng sifter. Pero ngayon wala. Diniretso ko lang siya. Kasi I don't think it will matter. So, i-mix muna to siya guys. 
Medyo basa yung spatula natin. So, I'm gonna use this one, this wooden one. So, i-mix lang. And then, when it's combined na, guys, that's the time that you're gonna add up salt. Hindi ko alam if meron pa talaga siyang rason kung bakit on the later part na yung salt. Pero, yun yung sabi dito. So, yun yung susundin natin. <laughs> So, yung salt is just one teaspoon. So, diba? Hindi ka talaga magkakamali, guys, if meron ka measuring spoon, measuring cups. Hindi lang tansya-tansya. Tama talaga yung proportion ng ingredients mo. So, that's... Oh, I think it's too much. Okay. And then, you mix again. Diba? Yung mixture part lang talaga is very easy. Yun lang. And then, ako, wala kasi akong mixer. So, I'm gonna need it myself. So, okay na okay din, guys, sa mga taong walang mixer dyan. Kaya nyo pa rin tong gawin. Kahit na kayo-kayo lang. <laughs> effort lang. May effort lang siya ng konti. So, the next thing, guys, i-add na natin yung ating mga wet ingredients. So, the egg, the melted butter, and the milk. So, before that, i-melt ko muna yung ating butter. And then, para ready sila lahat. And then, makumbine na natin siya later. So, guys, here's our melted butter. It should be 1 fourth or 40 mils. Ayan. Ulang siya ng konting-konting butter pa, guys. Kailangan talaga na yung ingredients natin is tamang-tama. Tama na siguro to. Ay! Medyo ano siya. Kailangan yan. So, one-fourth. Meron tayong sobra, pero konti lang naman yan. Let's proceed to the milk. So, the milk should be 310 mils or... Um, one and one fourth cup, and it should be warm. So we warm that into siya, guys. So mga 310 na yan. So while we're warming up our milk, guys, ibit natin yung ating egg, and then yan alahat yung ating wet ingredients. So, I think, easy lang talaga to siya, guys. Makukuha talaga to ni ate. <laughs> Kawawa talaga yung mga ano. Pag pregnant ka kasi, yung utak mo talaga, guys. And then, yung katawan mo din, magigive up sa'yo. So, parang, let's make it easier for her and for everyone. So, happy kasi naging successful talaga yung first try ko. Kaya, ano, gusto ko talaga yung gumawa ulit kasi naging successful nga. Alam niyo naman ako guys, wala ako masyadong alam sa mga ganito. Kaya sobrang natutuwa ako pag nagiging successful. Dahil malapit na siya matapos guys, we can start it na. Actually, tapos na talaga siya. So the first thing that we need to mix is yung ating egg. And then with this one pala guys, advice dito sa ano, recipe na ito is you use a wooden wooden stick. Or ito, tama itong ginagamit ko guys. Kasi ano, kaho ito. Next thing is yung ating one-fourth na melted butter. And then, yung ating milk. Yan. So, mix na natin siya, guys. So, ito na yung dough natin. And kailangan lang natin siyang i-need. Effort tayo, guys. Pero okay lang naman. Hindi naman siya sobrang nakakapagod talaga. So, hindi ko alam kung ano ang rational. Bakit wood yung gagamitin. I'm so sorry. Hindi naman nilagay dito. I can't think of anything, any reason, guys, kung bakit wood siya. Pero baka may rason talaga. So guys, ito na yung messy part. If meron kayong mixer, guys, yung sinabi doon, um, if hindi na magsistick yung fingers nyo sa dough, is that's the time na ready na siya. With this one, effort natin, guys, same thing pa rin. Pag hindi na magstick yung kamay natin sa dough, that's the time na ready na siya para sit on the side. Ita transfer ko na lang to siya sa ating working surface, kumbaga. Ilagay natin siya sa chopping board, guys, para manage natin siya ng maayos. Ayan. See? Tingnan nyo kung gano'n siya ka-sticky. Yan. Medyo easy na lang siya. Ay, kalayo ba na ako? Ay, hawa ko dito. Yan. Pag may flour na, guys, medyo easy na lang siya in-need. Lagyan ko na naman siya ng konting flour, guys. I think that will be enough. Hopefully, enough na yung flour na yun. Dapat may extra flour talaga kayo, guys. Puro mga 5 minutes ko yung ni-need before. So, ganyan lang din. Very soft naman siya. Hindi naman siya struggle. O, tingnan nyo. Talagang si Michelle. Uy, Tapos na to siya guys, you just have to form it into a ball and tuck it in. 
So, yan. Tapos na siya. So, you just have to put it in a separate bowl, guys. And you have to wait for 45 minutes until tumubo na itong bread natin. So, dapat yung bowl mo daw, guys, is gray. So, I'm just gonna put a little butter. Yung remaining butter natin kanina or oil. Even oil. Para hindi lang siya dumikit. Then, you put it here. So, lagyan na lang natin siya ng glad wrap. And then, since yung glad wrap natin hindi talaga nagsistick sa side, guys, we're gonna put a towel on top. Yan. And then, leave it for 45 minutes. And you can start slicing your cheddar cheese na as of this time, guys. Pero it's up to you. May lakad pa kami ni Michelle. So, we're gonna come back to this one. I'm really hoping magdo-double na to siya ng size. So, guys, na-open ko na yan ng konti, guys. Actually, na ano na nga, nawala na yung konting air. Pero nag-double in size talaga siya. Kita nyo naman kung gano'n siya kaliit kanina, ba? So, ganyan na siya, guys. And then, magsa-start na tayong i-divide siya at siya ka, i-form siya. Lalagyan natin siya ng butas para yung air is lumabas. So, yan. Mag-shrink na siya. Nilagay ko lang yung mga parchment papers or baking paper natin dito. Ready na siya. Ang na natin ang flour. Kasi didikit na naman yan, guys. Alam nyo naman. Sobrang laki nito, guys. Grabe, oh. I need more flour. Napaka-sticky niya. Maglalagay na lang ako na madaming flour on the side para din dyan na lang ako kumuha. We are gonna divide this into two. Divide, divide! Yan. And you form it into a ball. Yan. Ball na siya. One ball, two ball. <laughs> Kakabili ko lang nito guys. Like, ito talaga yung nilakad namin ni Michelle. Pero ang dami pa namin nilakad na iba. <laughs> ito lang dapat. We're just gonna flatten it. Dapat daw, para siyang pizza. Like, a big circle. Sa slice mo siya into eight. I don't think I have enough space here. Pero ito guys. Pa-flatten na tayo. Umidikit siya ten. Wait. To be honest guys, hindi circle yung ginawa ko before kasi hindi ko talaga siya ma-circle. So I think I'm gonna do the same thing. Ipa-flatten ko lang siya ng pag ganito. Hindi ka siya te. Hindi ka siya ang lugar te. <laughs> Kasi hindi siya magkasya. Ikakakat ko siya dito. That's okay. Kasi yung surface natin, guys, is medyo maliit. Pinabasi ko lang siya dito sa ating um, shopping board. Ano lang yung meron kayo, eh, you just work it out. Kasi it doesn't need to be perfect. So, guys, yung ginawa ko, guys, if ever, kasi dapat talaga siya na same lang siya ng sizes. So, if ever, ano siya, lampas siya, pinold ko lang siya. Nari-flatten mo lang. So, guys, okay na to siya, guys. Ganito na yung form niya. So, dapat lang siya pa triangle tas straight. Pag hindi nag-straight, may lampas-lampas, i-fold nyo lang, guys. Okay lang talaga yan. So, the next thing that we're gonna do is we're gonna cut it. Ganyan lang. So, yung pakat niya, guys, is para siyang pa-triangle. So, pahabang triangle. So, pa ganyan. Hindi ko alam po nakikita nyo. I-mark mo muna dito, guys, para same sila ng sizes. Pag nag-triangle ka na. So, yan. May mga mark na siya. Hindi, ganyan na lang. laughing, Michelle. It's getting thicker. <laughs> no, it's okay. It's gonna be a butterfly in the end. It's a different form, guys. My butterfly tayo dito. Ayan. So, if form muna natin tong iba, guys, before tayo mag-proceed para mawala na sila sa lugar na to. We're gonna cut the cheese. So, pahaba lang yung mga cheese natin, guys. So that's it for now guys. And para to siya i-form is So tap pa ganiyan siya guys. Lagyan mo lang yung cheese yung ito. Ideally dapat daw magkakat ka dito na ano, a little bit. And parang i-roll mo siya on the side, pa side siya na roll. Ganyan. So that's the time that you have to roll it like that. Lagyan pa natin ng isa pang cheese kasi medyo kulang yung cheese natin before. Eh. 
Ayan. So, sobrang haba na ng cheese na to, ha? May magre-reklamo pa ba dito? Michelle? So, ayan. May cheese na talaga yan all throughout. Pero ganito kasi mangyayari sa kanya. Pero tutubo yan ng bongga, guys. Ayan. First natin nagawa. <laughs> Another one. Maliit lang siya tingnan ngayon guys. Pero watch out kayo pag nag-grow na yan. Bongga. Ibang style na naman to na paglagay ng cheese guys. Kasi gusto ko sana lagyan ng cheese dito para pag bite mo. Yan, cheese agad. Pero medyo mahirap siya. Ang cute! Ang cute talaga! Sobrang cute! Guys, parang alam ko na kung ano yung style, guys, para malagyan ng cheese dito. Yung ginawa ko kanina, yun pala yung style kasi oh, na-feel ko yung cheese. So, pag bite mo, may cheese na agad dito. Ay, I'm so happy. Na-figure out ko na siya, guys. Kasi nga, yung cheese nasa middle lang. So, parang ilang kagat pa para ma-feel mo yung cheese. Pero, ngayon alam ko na. So, slice lang pala dito. O, oh, see, kahit anong itsura niya, guys, mag-form mo pa rin ng ganun. It doesn't really have to be perfect. So, huwag kayong ano dyan, ha? So, baka may mag-ano na naman, mag-bash na hindi masyadong maganda. So, yan. Ilagyan ko yung cheese dyan. Pag-roll natin. O, oh, see? Na-cover naman niya yung cheese. Yun lang yung importante. Sobrang cheesy na nito. Oh, see? See? May cheese na yung dito, guys. Uh, 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 uh. I'm so happy. Guys, ito yung first batch natin. As you can see, hindi talaga same-same yung size. Kasi yung iba naman, nag-grow na sila guys. ba diba? Ang bilis-bilis talaga nilang tumubo. Laki na nila. Yung iba naman, mag-grow pa to guys. I'm just gonna cover it with towel. Ideally, it should be 45 minutes. But it doesn't matter if nakita nyo na tama na yung size para sa inyo. You can just bake it na. So, ganito na siya. Sobrang bilis talaga mag-grow nito guys. Or tumubo. So, yan. I'm teaching Michelle how to do it, guys. Look it. <laughs> Parang si Michelle to. Oh. <laughs> Ayan. May bunto talaga siya dapat. Para percent looking talaga siya. So, guys, this is the second batch. My third batch pa tayo. Kasi nga, kinunti ko, guys, para hindi tayo mag-struggle. Kasi, napakaliit lang nga nito. So, yan na. And then, as you can see, hindi talaga perfect, guys. Para hindi kayo ma-stress if ever, gagayahin nyo yung ginagawa ko. Okay lang hindi perfect. So, I was able to finish three trays. Ito yung first, guys. Tingnan nyo yung tsura ng first one. Oh, ba diba sabi ko sa inyo, ang lalaki na. Nag-double na siya ng size. And this is the second one. Hindi pa to siya ready. Maliliit pa lang to. The last one is here. Maliliit sila, guys. But that's fine. So, yan na yung third batch. So, ire-ready ko na yung isa, guys. So, guys, hindi pa ako nakaligo. 45 minutes na. Kasi, nag, ano kasi ako, naghugas na mga... Kailangan hugasan. I-prepare na lang natin yung isa kasi 45 minutes na guys. So, I'm just preheating the oven. It should be 350 Fahrenheit or 175 or 180. And then, just for 5 minutes guys, dapat. So, yung gagawin natin is the last step na. Egg yolk guys. Egg wash yung tawag dito eh. Yan, ito na yung egg yolk. Ito na din yung gamitin natin guys. Ano lang. Ganyan lang. So basically, ipapahid mo lang siya on top. So yung disadvantage din talaga guys, pag hindi same yung sizes, nauuna maluto yung iba. Pero okay lang naman. 
Kasi yung last time na nagluto ako, hindi naman same yung sizes eh. If ever maging mas magaling na tayo, maging pro na tayo ng konti, edi siguro same-same na yung sizes. So guys, ready na yung ating oven. Six minutes na actually. So ilalagay na natin to inside. Tingnan nyo naman, napaka-cute ng ating bagong oven glove. And just for 10 minutes, guys, magiging okay na yan. Sabi pala dito guys, 10 to 15 minutes. But the last time, I think I remember 10 minutes naging luto na siya. Kasi yung setting din kasi ng ano ko, ng oven ko is 200 at that time. So kaya 10 minutes, tapos na siya. So guys, katatapos ko lang maligo guys. Tapos na pala yung ating first and second batch. So ito yung first batch natin guys. Hindi ko alam kung bakit nagkaganito to. <laughs> sure ka Michelle, ano lang to? 16. Ano ka 17 is 10 minutes, right? Ganito yung naging itsura niya, guys. Medyo para siyang sunog tingnan. But it's not. I tasted one already. Ah, okay. And then, ito yung isa, guys. The second batch. And then, maglalagay na tayo sa third batch. Ito. Last and final batch. Mga 8 minutes lang guys, feeling ko tama na to kasi nag-brown na siya. So, adjust, adjust din tayo sa time guys. Kung maliliit yung na-form nyo, edi adjust din natin yung time. Supposed to be 10 to 15 minutes yung sinabi, pero 8 minutes lang. Tapos na siya. See? Tamang-tama lang yan. Oh my god, it looks so perfect. Ito yung gusto ko kasi medyo may malalaki. Gusto ko tingnan yung malalaki. So guys, pasensya na wala pa akong suklay. So, i-taste na natin to. Ito lang i-taste ko guys. Mm-hmm. Pero at least, guys, sa first nakagat mo, meron na siyang cheese. Hindi siya tulad before na nasa middle talaga yung cheese. At least ito, first kagat pa lang, may cheese na. Pero medyo natagalan talaga ito siya, guys. So, sana are yung... are you eating without cheese? <laughs> I already ate two. Yan. Cheese! Does it taste burnt? At all? Dapat bantayan lang talaga siya guys kasi ito na yung nangyari dito. Para siyang sunog. I try natin yung second batch. Ito yung second batch. Maliliit. Ito yung perfect yung itsura. Mm -hmm. Mm -hmm. So good. Sarap ng cheese! No, the bread is nice because it's airy. Sana magawa ito ni ate. Pero, advice ko lang sa inyo guys, para hindi todo yung effort nyo talaga, lakihan nyo. Ang liliit kasi ng ginawa ko. Pero okay lang naman. Okay lang naman to. Snack-snack. Isa-isa lang. Pero if ever... Lima-lima lang. <laughs> pero if ever guys, gagawa kayo ng ganito, lakihan nyo siya guys. Like, mga ganitong size. Kasi para hindi masaya yung effort nyo. Grabe kasi yung effort, yung pag mo, pag sobrang liliit, eh ang dami mong gagawin. So, yun yun. Kaya medyo natagalan ako kanina. Medyo mahirap din kasi pag walang space. But watch out kayo guys pag nasa ano na. Pag nakalipat na tayo, medyo malaki yung space doon. So feeling ko may lera mo talaga ng mabuti yung dough. So makakarol talaga ka ng mabuti. Wow. Dito kasi, yung ano lang, yung chopping board lang yung ano ko. Kasi ayokong i-roll sa dyan sa ano. Sa granite na ano, platform. So ayoko. <laughs> time guys, pag malaki na, feeling ko lalaki din yung bird natin. Mm -hmm. So good. Success talaga guys. So, ito na yung final guys. Yan yung itsura na ating final bread. Yan. Kung may gusto na sunog looking, yan yan. Pero hindi yan sunog guys. Yan yan talaga itsura. Yan. Hindi ko alam kung bakit. So, yan. Ito yung perfect thing na. Ooh. Oh, eto kainin na natin to Michelle kasi mainit pa. Hala, sobrang soft, mainit pa Michelle. Wow. Oh, look at this. Mm. The best talaga yung mainit na ano, please. Ang lumis niya, kaayo. Ang sarap, guys. <laughs> Alam niyo, totoo pala talaga, iba yung effort pag ikaw talaga yung nagbe Effort talaga siya, guys, especially the kneading, siguro. Kailangan ng mixer. <laughs> Makatingin nga sa Game Mart ng gabi. <laughs> Kailangan <laughs> ng mixer guys kasi may Nakapunta effort. Nakapunta ka ng brisk calls. 
<laughs> may effort talaga siya if ever ikaw lang yun may dinid. So guys, yun na talaga yung ating vlog ngayon guys. Kasi I wanted it to be like plain cooking lang or baking lang. So yun na. to yung request ni ate. At sana nagustuhan nyo guys. Sana itry nyo. And then if you can give me some tips as well guys. Kung paano talaga siya ma-perfect. Gusto ko talaga magka-same sila ng size guys. Gusto ko a little bigger. Pero medyo mahirap talaga siya i-form eh. Pero happy Gusto naman ako. Gusto Julie's standard. <laughs> happy naman talaga ako guys. Kasi can you imagine nagawa ko yun. Pero yeah. I think we can really make it better if bigger in space. Yun talaga yung say ko. Pero I'm so happy already na ganito guys. Guys. Kung ako taga Pilipinas, pupunta lang ako ng Julie's. Oh, oh, of but course. this is much better because it's a lot cheesier. So, ako naman guys, if nasa Pilipinas kayo, ay, grabe yung effort kasi. So, wag na. Bilin lang kayo ng piso or dalawang piso ba yan sa Julie's. Pero, kami nandito sa, ano, malayo sa Pilipinas guys, na hindi namin yan makain. Wala kaming ganyan dito. Wala, mag-effort tayo ng konti if ever na-miss nyo yan. Kasi ako, nag-crave talaga ako niyan eh. Kaya ako nakagawa ng ganyan. Sinerch ko talaga yan. Sana, easy lang yung pag-show ko sa inyo kung paano. And yeah, that's pretty much it. Thank you so much guys for watching. I really hope you enjoyed my vlog for today. And hope to see you in my next one. Bye! Next time is malunggay bread. Uy! <laughs>